Ya seperti yang gue ngomong di ASFM kemarin, gue hari ini bakal ngebahas tentang kamar, karakter, dan juga fashion. Nah hari ini gue udah ke kamar teman gue yang paling keren banget kalau kalian pernah lihat ya uh, di Instagramnya Diana Henry dan kamar ini salah satu kamar yang inspiratif banget. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan dia ya. Sekarang gue panggil. Yuk Diana. Seperti yang gue ngomong tadi, kamar inspiratif. Seberapa penting sih kamar harus inspiratif ya? Kalau kamar tuh bagi gue kayak satu-satunya tempat gue buat me time kan. Dan gitu semua yang gue suka harus oke okay banget di sini. Kayak misalkan aku suka banget kerja, hmm? jadi ruang kerja gue harus di kamar tapi tetap cantik. Terus uh, gue suka banget nonton, makanya kayak semua display gue gampang banget buat ngambil DVD-DVD yang gue suka. Oh, gitu. Diana emang suka banget DVD ya? Suka banget. Ayo. Sekarang kita ngomongin apa sih hubungannya kamar dengan karakter kita gitu? Yang pasti sih ya, gue pengen waktu gue pikirin tentang desain kamar ini tuh satu-satunya adalah gue pengen uh, kamar ini merepresentasikan gue. Misalkan kayak teman-teman gue datang ke sini langsung ah gila ini tuh Diana banget ya. Kayak semuanya tuh bisa berasa kayak misal desain tembok gue, gue pengen teman gue yang gambar kayak di samping gue oh, yang ini. Ini kita lihat ya. Ya itu terus apalagi ya. Semuanya kalau bisa gue desain sendiri. Jadi kayak semua quotes even kayak sampai kayak karpet gue itu quotes yang kayak menurut gue cocok banget gue. Ya tadi kan Diana udah ngomong-ngomong nih kamarnya kayak gimana kayak gimana kan kita belum lihat juga. Sekarang kita tur kamar Diana yuk. Oke di pertama kita ngomong tentang wall yang katanya lu bikin ya. Ah, eh dibikin, dibikin sama. sama Oke, okay. gimana dong? Lihat deh ini. Ya, gue tuh sengaja kasih space kosong di sini supaya gue bisa nempel semua pot yang gue suka atau schedule kerja gue. Karena oh, jadi ini di ruangan kerja gue. Oh nanti jadi ini bakal penuh. Bakal penuh tempelan-tempelan. Oh gitu, jadi ya. tuh guys, jadi kalian kalau pagi-pagi uh, pas melek kalian harus dipenuhi oleh tulisan-tulisan yang inspiratif ya dia. Iya. Okay. Dan bisa kita tulis-tulis pakai kapur sendiri karena ini bisa dihapus. Oh bisa. Oh ini nggak iya. nanti tulisnya pakai kapur. Iya. Keren banget. Nih ya. ini meja kerja Diana yang tadi udah ngomong ya. Nah ini meja kerja gua. Semuanya tuh mencerminkan gua. Lihat aja kayak foto-foto kecil gua. Oke, kita lihat. Oke okay, guys yang kalian nggak tahu ya ternyata kamar Diana ini langsung plong. Tuh, gila. Keren banget, kan? Agak takut, jadi harus hati-hati. Agak takut, harus hati-hati. Dan kalian tahu nggak, di tangganya ini, yuk dikasih lihat yuk. Iya, boleh. Di tangganya ini, tuh, dia itu salah satu hobinya apa, di Ngoleksi oh, DVD oh. Korea, ya? ya? Jadi, di tangganya itu jadi kayak rak. Gitu, ya? Rak DVD. Jadi, buku semua, itu DVD. Mm -hmm. Jadi, rapih, ya? Lumayan. Jadi, kalau kalian yang teman koleksi DVD juga, film-film tuh, Paling enak sih dibikin rak kayak gini ya, jadi nggak cuma rapi, tapi nggak kelihatan gitu. Maksudnya kayak ini sebenarnya tangga, jadi tapi digunakan buat rak di video juga. Sekarang kita ke wardrobe ya, my favorite part. Wow. Jadi Diana pakai nggak pakai lemari yang ketutup ya di? Iya, soalnya gue uh, agak suka display ya. Jadi gue pikir kayak kalau misalkan baju ditaruh kayak gini kan bisa di display dengan tetap cantik juga kan. Hmm. Dan kelihatan juga kan sama orang-orang karakter gue lebih kayak gimana kalau sama Mahayan gitu. Misalnya gue suka banget putih. Hmm, jadi warna kan warna-warna neutral gitu ya. Iya. Mm -hmm. Ada sih yang warna-warni. Terus yang paling keren adalah dia punya kaca. Nah, ini kalau kalian nih buat ngecek OTD hari-hari. Dari atas sampai bawah. <laughs> jadi bisa masin dulu sebelum keluar rumah. Kamar mandinya keren. <laughs> ini sangat ini banget ya, di apa namanya ya, private ya. Jadi dia tuh kamar mandinya nggak pakai pintu. Nah, langsung nggak ada pintu, kita langsung shower. Uh -huh. Di sini. Keluar keluar. Ibu, langsung sikat gigi. Eh sorry, sikat gigi. Langsung bisa kaca loh sama sikat gigi. Saya kaca di. Oh iya, kacanya langsung yang di depan sana ya. Nah, satu hal yang paling menarik di rumahnya Diana ini adalah balkonnya karena ada. Ada ketuk TV, TV. Ada TV. Nah ini, TV itu kayak tenda Indian gitu ya dia. Ya. Mana? Tada. Ya tuh ada TV. Hey. Ya sekarang kita udah di heart dari kamar Diana ya di bed wilayah bedroomnya. Jadi kalau di sini dilihat tuh minimalis ya dia warnanya campuran putih. Putih. Dindingnya tekstur. Hmm. Ininya putih, ini nggak boleh jorok orangnya berarti ya? Ya lumayan sih nggak boleh, harus mandi dulu baru bisa. Hahaha, <laughs> udah mandi. Ya, 
sekarang tadi udah keliling-keliling udah lihat juga kamar Diana kayak apa sekarang Dina apa sih apa aja tips buat room styling satu ya yang paling penting adalah lo harus tahu style lo maksudnya lo tuh lebih suka ruangan tuh kayak apa jadi kayak soalnya itu kan bakal mencerminkan lo banget hmm. yang kedua sama barang yang paling lo suka jadi barangnya barang yang paling lo suka itu biasanya paling banyak kan nah itu tuh harus ditaro lo harus mikirin banget itu taro di mana jadi lo harus tahu barang yang paling lo suka dan itu bakal jadi poinnya lo karena datang lo adalah siapa gitu jadi barang-barang yang, yang paling lo suka harus lebih menonjol ya lebih menonjol hmm. terus yang ketiga itu menurut gue lighting ya kalau misalnya tuh kan suka banget kerja jadi kalau misalnya kayak di kamar gue tuh harus banget banyak jendela supaya kayak kayak gini nih putih banget gitu yeah. karena kan harus banget jadi kayak semangat oke okay, gue hari ini harus ngapain even sampai malu pun kayak gitu jadi ibaratnya sebelum matahari ter- terbenam gitu lo masih bisa kerja terus habis itu apalagi ya kalau tapi kalau buat orang yang emang buat kamar cuma buat istirahat hmm. gue saranin sih jendela jangan gede-gede soalnya nanti lo bangun pagi jadi lebih cepat <laughs> terus ya udah sih gitu jadi lebih jendela kecil jadi lebih berasa nyaman gitu kalau gitu gitu aja sih sekarang kita masuk ke as eventai kamar aku sering berantakan gara-gara buku kira-kira nata bukunya yang baik di kamar gimana kak biar enak dilihat hmm. kalau gue mikirnya buku tuh keren banget loh kalau ditata saya bisa jadi display Nah, tapi kalau buat cantik, mending lo tata tuh kayak tinggi bukunya lebih kayak sama gitu, biar kelihatannya rapi. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya nih. Kak, ada tips buat lemari baju yang kepenuhan dan jadi banyak baju yang nggak bisa dimasukin? <laughs> ini kayaknya orang teman belanja ya? Oh, ini ini masalah gue juga sih, Di. Jadi ini masalah teman gue sih. Masalah gue juga sih. <laughs> oh, iya banyak sih. Kayaknya banyak deh kalian juga masalah sama. Jadi baju kita udah banyakan, di lemari udah nggak muat. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak cuma ditaruh di luar, di somewhere kayak ada box gitu gitu di Iya, iya. Kalau gue sih percaya kalau beli baju baru lo harus buang satu baju baru. Tapi kalau buat orang yang tuh mau nge-skip, hmm. menurut gua kayak uh, display kayak punya gue itu kayak agak susah sih. Jadi lo sebenarnya harus punya satu lemari, uh, meja kecil atau apa. Hmm. Jadi semua yang ibaratnya jarang lo pakai lo taruh aja di situ tuh orang enggak akan lihat karena itu tutup. Tapi oh. kalau misalkan yang kayak tadi open wardrobe gitu, mendingan lo pakai yang emang sering lo pakai aja okay. gitu oh, yeah. lo taruh. Oh gitu, jadi masih bisa dikit tapi ada tempatnya yang bisa ditutup lagi Iya, jadi orang hal melihat nah, Jadi kita men- menyembunyikan keburukan kita dan <laughs> menonjolkan Mungkin kelebihan kita Mungkin lebih bagus dihibahkan ke orang lain Oh iya, memang kayaknya memang ujungnya harus dihibahkan ke orang lain Karena punya baju kebanyakan yang gak kepake juga gak bagus ya Hal esensial yang harus ada di kamar apa kak? Nah, kalau buat gue yang paling esensial adalah lemari baju Kalo Karena itu adalah jantung dari kamar gue Lemari baju, sisanya terserah. Kalau ya nak, uh, tempat kerja sih ya, tempat kerja kita harus nyaman jadi harus jadi part dari ruangan lo, tapi tetap harus enak gitu lo buat duduk nggak langsung tidur gitu di atas tempat tidur kan nggak baik kalau ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau dia tuh lebih tempat kerja ya. Yeah. Oke, okay. memang kalau desain kamar itu juga menunjukkan karakter dan hobi ya. Biar ini hobinya kerja baik baik. <laughs> <laughs> kerja hobi. <laughs> Oke, okay. kamar itu nggak boleh Kalau gue sih ada dua hal. Kamar itu nggak boleh bau sama gelap. Kalau Diana, iya, iya. kamar itu nggak boleh. Gue setuju banget kamar itu nggak boleh gelap buat gue. Soalnya lo jadi lebih pengen ngapa-ngapain gitu di kamar. Jadi lebih produktif menurut gue. Ibarat weekend pun lo tetap produktif. Mm-hmm. Oke okay guys, tadi kita udah ngomongin tentang kamar, tentang desain, tentang room styling. Tetap kita harus ngomongin tentang fashion ya. Uh, karena kita tema hari ini adalah tentang bedroom atau kamar gitu. Gue hari ini pengen ngasih lihat. Uh, inspiration untuk style kalau buat weekend. Biasanya kalau orang kalau weekend kan uh, ada ada yang oke okay lah, ada yang mau pergi ada acara rapi, tapi ada juga yang mau stay di weekend gitu loh, yang yang kayaknya mau santai aja. Yuk kita lihat tuh sekarang. Thank you ya, thank you Diana udah mau di YouTube.
gua yang dalam episode ini tentang kamar, karakter. Semoga bisa menginspirasi kalian ya. Jangan lupa visit Diana punya Instagram. Dan hashtagnya jangan lupa Diana Henry's Room buat lihat interior kamar gua. Yap, kalian yang mau styling room kalian, Diana bisa bantu kalian. Buat uh, stylingin kamar kalian sama partner gua ya. Jadi uh, bisa sesuai kamar kalian tapi tetap kece. Gimana hubungannya kita bisa ke Instagram at ke dotuk ya sini itu nanti kalian bisa uh, lihat uh, galeri mereka lah galeri Diana dan partnernya untuk nge-styling room kalian siapa tau kamar kalian bisa jadi kamar yang menginspirasi juga seperti kamar Diana ini ya Amin. gitu aja thank you Diana semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua bye bye